segundos para que vayan sumándose los participantes al webinar que es transmitido a través de esta plataforma y también a través del live en el Facebook en el perfil del CD. Bienvenidos a la conferencia internacional Modificaciones al Reglamento del Tribunal Arbitral del Deporte. Contamos con la participación de destacados referentes y autoridades del ámbito jurídico y deportivo internacional y local. Esta actividad se encuentra organizada por el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política y por supuesto con el importante apoyo del Tribunal Arbitral del Deporte. Soy Carolina Silvero, directora ejecutiva del CEDEP, el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, y les comento que el CEDEP es una organización constituida en Paraguay en cara a proyectos jurídicos de capacitación e investigación de alto impacto transformador. Para el efecto, el CEDEP atrae a sus proyectos a protagonistas de debates jurídicos mundiales y regionales y mantiene vinculaciones académicas con diversos diversas organizaciones internacionales. En esta ocasión tenemos el honor de ser acompañados por el señor Antonio de Quesada, responsable por los servicios arbitral, arbitrales del TAS. El mismo será presentado por el doctor José Antonio Moreno Rodríguez, abogado del Estudio Jurídico Paraguayo Altra Legal y miembro de la Corte del TAS. Bienvenido y queda con el uso de la palabra el doctor Moreno. Muchas gracias Carolina, es un verdadero gusto estar hoy aquí con todos ustedes hablando sobre el, el CAS, sobre el TAS, estamos hablando de la máxima instancia en materia de, de resolución de conflictos en cuestiones deportivas, eh, como ustedes saben el, el arbitraje es un medio alterno a lo que sería el sistema estatal de justicia, en vez de ir a juez o a jueces, uno va a árbitros, y a través del arbitraje entonces uno obtiene eh, la resolución del conflicto por medio de un mecanismo que es peculiar, y en este caso el mecanismo del TAS, que sería una suerte de corte suprema del deporte mundial, por así decirlo, mal y pronto. Eh, este mecanismo es el que en definitiva eh, decide en última instancia las controversias en materia eh, de derecho deportivo. Eh, tanto en lo que se refiere obviamente a cuestiones disciplinarias como también a cuestiones eh, de índole patrimonial. Hoy tenemos el verdadero placer y honor que nos acompañe nada más y nada menos que Antonio de Quesada. Antonio de Quesada, bueno, es un experto en, en temas de derecho deportivo, él ha estudiado en la Universidad de Barcelona, ha hecho su maestría en la Universidad de Tilburg en Holanda, ha trabajado en un muy prestigioso estudio jurídico español un tiempo, y luego Antonio ha sido eh, consejero del, del TAS, del Tribunal Arbitral del Deporte, y hoy día es eh, responsable de, de arbitraje del TAS, o sea, realmente tiene un, un rol sumamente relevante dentro, de, dentro del organismo, así que eh, es una persona ideal para, para hablarnos hoy sobre actualidades del TAS, que está ocurriendo hoy día, sobre todo a la luz de lo, de lo último, que es la reciente modificación del reglamento del TAS. Así que, eh, Antonio, muchísimas gracias realmente por, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, si te parece, empiezo por formularte, te voy a, voy a ir formulando algunas preguntas. Y entonces, a medida que tú vayas respondiendo, vamos a ir eh, llevando adelante este, este debate. No sé si te, te parece bien así. Eh, comenzamos entonces. Me parece perfecto. Eh, simplemente quiero agradecerles por la tan gentil invitación. Es un placer estar con ustedes. Eh, a CEDEP, a ti José Antonio, gracias de verdad. Y bueno, estoy aquí para lo que necesiten. Muchas gracias Antonio. Y realmente muchísima gente eh, escuchándonos el día de la fecha. Tenemos más de 600 inscritos e incluso se sigue sumando gente a último momento. Así que realmente... Eh, creo que, que, que vamos a tener una jornada muy provechosa. Comienzo entonces, Antonio, por preguntarte, bueno, ¿qué, qué es el, el Tribunal Arbitral del Deporte? ¿Qué es el TAS? Eh, ¿Quiénes lo integran? Si puedes comentarnos un poquito a ese respecto. 
Eh, sí, claro. Bueno, el Tribunal Arbitral de Deportes, su nombre lo dice. Es un tribunal arbitral cuya especialidad es resolver disputas de eh, índole deportivo. Cuando hablamos de disputas de índole deportivo, no solo nos limitamos a eh, problemas, por ejemplo, entre jugadores y clubes, sino, con, sino eh, nos, nos podemos referir a cualquier tipo de disputa que eh, toque eh, con el deporte. Por ejemplo, contratos de derechos audiovisuales, eh, un contrato de construcción de un estadio podría ser... Eh, Todas las cuestiones que podrían estar relacionadas con el deporte, las podría tratar el TAS siempre y cuando tengamos este, competencia, ¿no? que normalmente es conferida por las partes. Eh, el Tribunal Arbitral del Deporte está integrado bueno, por, la, por, el tribu por la Secretaría del TAS, que es donde, est que estamos, que es donde estamos nosotros, desde Lozán. Eh, tenemos una estructura eh, mediana, y nos encargamos del de, eh, trámite de los, de los procedimientos arbitrales y evidentemente también está compuesto por nuestros árbitros, ¿no? que son el elemento más importante, digamos, porque son ellos los que resuelven la dis las disputas. Si ¿Sí puedes comentarnos un poquito más, eh, tanto con respecto a los árbitros, quiénes son, eh, quiénes integran las listas, cómo se los selecciona y también un poquito más del, del tema del funcionamiento de la Secretaría, qué hace también la Secretaría eh, en el acompañamiento de las contiendas que se plantean ante el TAS, ¿no? Sí, eh, bueno, la, nosotros tenemos eh, en la actualidad una lista de probablemente más de 400 árbitros de todo el mundo, por lo tanto la representación, representación geográfica está asegurada, eh, pero aquí creo que sería bueno hacer un hincapié en que eh, el hecho de que el español ahora sea un idioma oficial del TAS, digamos, abre las puertas para que eh, expertos de arbitraje y de deporte en Latinoamérica consideren la posibilidad de devenir árbitros del TAS. Yo creo que... Eh, se está abriendo muchas oportunidades para la región y, y todas las personas que estén interesadas en el arbitraje deportivo deberían considerar, pues, eh, ¿por qué no intentar eh, postular para entrar en la lista de árbitros expertos de derecho deportivo del TAS? Estamos hablando de miembros de la Corte, o sea, probablemente gente con, con alguna experiencia importante y que tenga también algún referencia de relevancia, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funcionaría eso? Sí, eh, de, de hecho, para ser árbitro del TAS, eh, los requisitos es, evidentemente, tener una formación jurídica y tener cierta experiencia, ya sea en arbitraje o ya sea en deporte. Y si es combinado arbitraje deportivo, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, eh, esa persona normalmente lo que tendría que hacer el futuro árbitro tendría que eh, mandar pues, un, un, su, su, postura, su aplicación para ser árbitro del TAS, eh, describiendo eh, su, su experiencia y normalmente es el AICAS quien decide eh, si una persona eh, tiene lo, cumple con los requisitos necesarios para entrar en la lista del TAS. Sí, sin entrar en muchos detalles, el ICAS, si podría explicarnos un poquito eh, de qué se trata. Sí, el, el ICAS es el órgano de gobierno del TAS. Se encarga de velar por el buen funcionamiento, tanto administrativo como económico del tribunal. ¿vale? Está formado por 20 expertos eh, nombrados por eh, eh, lo que se llamamos los sporting state, los más importantes es sporting stakeholders y bueno y ellos son los que eh, se encargan de velar por, por mantener la independencia e imparcialidad del TAS. El TAS como cualquier otro tribunal arbitral que existe en el mundo tiene que cumplir con una serie de requisitos y los requisitos de cualquier tribunal arbitral para ser considerado como, como tal es que sea un tribunal independiente e imparcial, y por lo tanto que las decisiones sean eh, dictadas desde esa perspectiva. Eh, el, TAS, si lo puedo, el TAS está reconocido como Tribunal Arbitral Independiente e Imparcial desde 1993. 
la, la, el primer órgano que lo reconoció como tal fue el Tribunal Federal Suizo. Eh, en el 2003 fue otra vez confirmado por el Tribunal Federal Suizo y así seguidamente eh, en varios tribunales su, eh, supremos, digamos, por ejemplo el alemán con el caso Pechstein, han confirmado que el TAS es, se puede considerar un verdadero tribunal arbitral porque reúne los requisitos de independencia e imparcialidad. Ese, ese reconocimiento que implica, porque finalmente cuando uno lleva el caso de arbitraje del CAS, se espera, del TAS, se espera que, que el caso sea resuelto por los árbitros, ¿no? El, ¿Qué, ¿Qué implica ese reconocimiento por parte de los tribunales? ¿Por qué es importante, por ejemplo, que, que, que esté reconocido por el Tribunal Superior Suizo o este reconocimiento alemán? Bueno, es, es importante por un tema de ejecución, por el tema de la ejecución del laudo. Eh, el laudo, de, los laudos dictados por el Tribunal Arbitral del Deporte eh, son ejecutables conforme a lo dictado por el Convenio de Nueva York que la gran mayoría de países han suscrito ese convenio. No obstante ello, también debo decir que, eh, por ejemplo, laudos relacionados con el fútbol no, no, no únicamente pueden ser ejecutables por el convenio de Nueva York, sino también mediante las federaciones internacionales que tienen un sistema que no es de ejecución, pero es disciplinario, que, eh, digamos, eh, fomenta que las partes cumplan con las decisiones arbitrales dictadas por el TAS. Es más, imaginémonos que un equipo eh, ha incumplido un contrato con un jugador, eh, van a la FIFA, eh, la FIFA ordena al club a pagar cierta cantidad al jugador, ese club apela al del TAS, el TAS rechaza la apelación y confirma que efectivamente el, el club tiene que pagarle una indemnización al jugador, el club sigue sin cumplir, por lo tanto aquí el jugador tendría dos posibilidades, o ir al convenio de Nueva York y ejecutar el laudo, digamos, en la jurisdicción donde el deudor tiene sus assets más importantes, tiene el patrimonio, o, no, o ir, por ejemplo, al sistema de ejecución, entre comillas, otra vez de la FIFA, y eh, pedir una imposición de sanciones disciplinarias al club hasta que pague. Ese, esa imposición de sanciones disciplinarias puede ir desde una multa hasta el descenso del club a una, 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 a una división inferior en su campeonato. Como verán, ese incentivo eh, de irse a la segunda división pues, eh, hace que la mayoría de clubes que tienen una deuda pues, al final cumplan ¿no? con, el, con el jugador, por ejemplo, ¿eh? Entonces es muy poderoso el, el potencial coercitivo del CAS, ¿no? Porque si estamos hablando de la Convención de Nueva York, ese es un tratado que está ratificado por más de 160 países y prácticamente por todos los de Latinoamérica. Quiere decir que lo que decida el TAS, si decide condenar, por ejemplo, a un club a un, al pago de una suma monetaria y ese club está situado, por ejemplo, en México, que ratificó esa convención, uno puede ir a un juez y pedir el embargo y eventualmente la, la ejecución de, de lo que se resolvió a nivel del TAS, ¿no? Claro, puede ser también... al juez o puede ser, por ejemplo, a la FIFA, por ejemplo, si estamos hablando de una disputa internacional, y, eh, y pedir la imposición de sanciones disciplinarias a ese club, eh, digamos, mexicano o paraguayo o peruano, que no cumple, y eh, la FIFA podrá imponer varias sanciones, entre ellas el descenso de ese club a, a una segunda división. Imaginémonos que, bueno, un club, una sanción así es difícil de asumir, ¿no? Delante, no solo, para una di dirigencia, no solo delante de, de, de sus socios o de, los, de sus propios hinchas, ¿no? Claro, y, y eso termina siendo muchas veces una, una forma mucho más práctica de proceder, ¿no? Ir, ir directamente a la, a la federación, al... Sí. Sí, por ejemplo, si hablamos de temas de fútbol que son pues, los que más vienen en Latinoamérica, eh, hace un año eh, la FIFA reformó sus, eh, sus reglamentos y eh, con anterioridad eh, la FIFA imponía sanciones si se incumplían laudos únicamente que venían de apelación. Pero ahora se ha modificado el reglamento y eh, la FIFA puede imponer sanciones en, de, eh, por incumplimiento del, del, de laudos dictados en procedimientos ordinarios del TAS. 
Claro, cuando hablamos del laudo estamos hablando del fallo, ¿no? De lo que se conoce en la jerga judicial como el fallo, el pronunciamiento, sí. la decisión del la árbitro. Sentencia, ¿no? Esos sí, árbitros no. eh, son seleccionados de esa lista de, de más de 400 y ¿cuántos son? Sí. ¿Uno, tres? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, como digo, la, la lista es de más de 400 árbitros. Eh, normalmente tenemos dos tipos de selección. Primero lo, que, lo, primero lo que hay que seleccionar es el número de árbitros, ¿no? Porque puede ser o un árbitro único o tres árbitros, ¿vale? Normalmente, eh, si las partes no se ponen de acuerdo en el número de árbitros, es la presidenta de la división quien decide el número de, de árbitros, teniendo en cuenta todos los, todas las circunstancias del caso, incluyendo eh, el hecho de que el demandado o el apelado pague o no su parte del anticipo de costes. Esto es uno de los criterios, pero no es el único. ¿okay? Normalmente, eh, las ventajas de, eh, de someter un caso a un árbitro único es, bueno, es más expedito, es más rápido. Eh, los costes son evidentemente menores, ¿vale? Pero no obstante ello, también hay casos que tienen una complicación muy grande y que definitivamente necesitan una formación arbitral compuesta por tres árbitros, ¿no? Depende de cada caso. Si, eh, si al final el caso es sometido a, a tres árbitros, ¿ok? Normalmente en el procedimiento ordinario es el demandante que nombra un árbitro, el demandado que nombra el otro árbitro y los coárbitros son los que de común acuerdo nombran al presidente de la formación arbitral. Si los coárbitros no llegan a un acuerdo, pues entonces será la presidenta de la división de la, eh, ordinaria del TAS quien procedía con dicho nombramiento en lugar de los cuartos. En, en, en apelación es un poco distinto. Eh, es, normalmente es el apelante nombra un árbitro, el apelado nombra al otro árbitro y la presidenta de la Cámara de Apelaciones de TAS es el que nombra el presidente, eh, el presidente del panel de la formación arbitral. No obstante ello, eso no impide que las partes de común acuerdo puedan proponer un presidente eh, eh, un presidente a la presidenta de la división, es decir, por ejemplo el apelante dice, propone a Pepito Pérez el apelado dice, estoy de acuerdo con Pepito Pérez pues yo, a la presidenta de la división se le informa eh, la, eh, los, los, las partes están de acuerdo con nombrar a Pepito Pérez, entonces normalmente lo que va a hacer eh, la presidenta de la división es confirmar el acuerdo de las partes cuando hablamos de, 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 de apelación, estamos hablando de la apelación de alguna decisión que tome una federación, por ejemplo la FIFA, eh, y, y to, toda decisión que, que adopte cualquier federación de cualquier eh, ramo del deporte es, es susceptible de apelación o cómo funciona eso. ¿Cómo uno presta su consentimiento para terminar en el TAS? Vale, eh, para... Responder esa pregunta, lo primero que tengo que decir es que tenemos tres tipos de, de cámaras en el TAS. Tenemos la cámara antidoping, ¿vale? que es de reciente creación. No es que en esa cámara se resuelven todas las, todos los, eh, todas las controversias re relacionadas con el antidopaje, sino que las federaciones, normalmente las federaciones internacionales eh, tienen eh, órganos de decisión interno que eh, sancionan este tipo de infracciones. Pero hay federaciones que han preferido externalizar este, 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 este poder, digamos, entre comillas, y refieren los casos al TAS para que lo decidan como un órgano de primera instancia. Est estas decisiones de la, cámara, de, la cámara de, de la Cámara de Antidopaje pueden ser apelables ante la Cámara de Apelación del TAS. Debo notar que la lista de árbitros es distinta. ¿eh? O sea, los árbitros que están en la lista de antidopaje no están en la lista ordinaria del TAS. ¿okay? Tenemos la Cámara eh, Ordinaria del TAS que resuelve disputas eh, ordinarias, es decir, cuando las partes de común acuerdo, ya sea en el contrato o una vez eh, que la disputa surge, se ponen de acuerdo para, en vez de resolver sus diferencias en un tribunal estatal, pues resolver eh, las diferencias en, es, en un tribunal arbitral como es el TAS. Evidentemente estas disputas tienen que estar relacionadas con el deporte. Y tenemos también la Cámara de Apelaciones del TAS, que es a donde iba tu pregunta,
que resolvemos eh, eh, apelaciones contra decisiones finales de federaciones o entidades deportivas, ya sean nacionales o internacionales. Al objeto de que el TAS sea, el TAS, el, de que el TAS sea competente para resolver apelaciones de una decisión, por ejemplo, dictada por la Federación Paraguaya de Fútbol, o por la FIFA, o por la CONCACAF, o la CONMEBOL, o la UEFA, es necesario que en los estatutos de esa federación se prevea la posibilidad de apelar sus decisiones ante el TAS. ¿Por qué, la, por qué las federaciones optarían por eh, someter a revisión sus decisiones ante el TAS? La, la pregunta es muy simple, la, la respuesta es simple. Para extraer, eh, el, eh, para extraer el poder eh, estatal de revisión que tienen la mayoría de, estado, de los estados sobre decisiones de federaciones nacionales, es decir, o internacionales. Es decir, yo, federación nacional o internacional, prefiero que mis decisiones finales sean revisadas por un órgano que eh, tenga especialidad en la materia deportiva y no por un juez, por ejemplo, civil. ¿no? Por lo tanto, es importante que las federaciones nacionales o internacionales adopten en sus estatutos la posibilidad que el TAS revise sus decisiones finales al objeto de que el TAS sea competente. Ahora bien, la... forma... Sí, perdón. Sí, adelante, adelante. No, eso, eso, eso eh, plantea otra problemática. Porque... Eh, y es la problemática entre las federaciones internacionales y sus afiliadas, que son las federaciones nacionales. ¿No? Por ejemplo, imaginemos que, bueno, tenemos casos que la federación, que la FIFA, por ejemplo, eh, señala en sus estatutos que, la, que sus afiliados deben tener una cláusula eh, arbitral, ya sea a favor del TAS o de un órgano o de un tribunal nacional in, independiente, ¿no? que cumpla con los requisitos de imparcialidad e independencia para, resolver, para ser considerado un tribunal. Eh, por ejemplo, esto lo pueden decir los estatutos de la FIFA, pero pueden haber muchas federaciones que optan por no incorporar esa directiva en sus estatutos. Por lo tanto, surge, eh, surge la discusión si el TAS sería competente o no por las cláusulas de referencia de la Federación Internacional sobre la Federación Nacional. Tenemos jurisprudencia en ese sentido y digamos de que la, últimamente y la gran mayoría de los casos considera que estas cláusulas de referencia no son suficientes para que el TAS pueda ser competente. En principio, ¿eh? tenemos decisiones que dicen lo contrario. Pero eh, en principio eh, eh, lo que se busca es que la federación en sí, sea nacional o internacional, prevea en sus estatutos, que es la representación de la voluntad de sus miembros, la posibilidad de, re, de, de revisar sus decisiones finales en el TAS. A lo que es muy importante que, claro, sería entonces muy importante que, que las federaciones, asociaciones distintas eh, prevean esto expresamente en sus estatutos para evitar ya cualquier tipo de inconvenientes y con eso uno logra que finalmente los casos sean resueltos en apelación por un eh, organismo compuesto por gente técnica experta en el tema y no ir a la justicia ordinaria eh, a manos de un juez que muchas veces no entiende la, lo, la, la problemática del derecho al deporte. No, Entonces, no, no, no entiende y no tiene por qué entender tampoco, ¿no? En principio. También, también, claro, claro. Eh, existe también un convencimiento y los hechos así lo demuestran de que, de que un sistema especializado del deporte funciona mucho mejor para resolver conflictos que antes que ir a un juez, ¿no? Exacto, y sobre todo da certeza y seguridad jurídica a las, a las federaciones, ¿no? Y por la misma razón sería también conveniente que en las vinculaciones ordinarias, por ejemplo, contratos que los jugadores puedan celebrar con sus representantes, que exista ahí también una cláusula arbitral, ¿no? ¿Cómo, cómo funcionaría ahí en ese caso? Sí, claro, si las partes tienen la voluntad de someter la disputa a un órgano imparcial, independiente y especializado, pues sí sería conveniente de que eh, incluyan en sus contratos una cláusula de sumisión al TAS. Debo decir que eh, eh, en disputas entre, sin hacer ninguna crítica, ¿eh? pero eh, eh, yo veo muchos contratos que las cláusulas arbitrales son bastante enrevesadas y, y son difíciles, son de difícil comprensión y a veces hay que 
interpretar la intención de las partes porque la, la literalidad no, 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 no da respuestas, ¿no? Sí, y lo importante para procedimientos ordinarios, si es que quieres resolver la, cualquier eventual disputa relacionada con el deporte ante el TAS, lo importante es que la cláusula arbitral sea clara, ¿no? que refleje la voluntad de las partes de eh, que cualquier eventual litigio sea resuelto ante el TAS. Digo, eh, vuelvo a decir que esto normal, que a veces no es el caso. Las cláusulas pueden ser bastante enrevesadas. Y a veces son las que se llaman cláusulas patológicas porque dan competencia a ciertos órganos que no son competentes, ni siquiera por sus propios estatutos. Claro, un problema aquí entonces es cuando uno copia cláusulas de, de contratos, cláusulas mal hechas, mal redactadas, hace uno un copy-paste y termina teniendo una cláusula también de muy difícil eh, interpretación. ¿no? Y lo, lo ideal sería, ¿hay algún lugar de donde uno pueda... Eh, por ejemplo, hay, hay cámaras que tienen unas cláusulas modelo sí. estándar. ¿Eso hay o, uno, o es conveniente ir a un, a un no. abogado, a alguien que entienda el derecho del deporte para que le asesore a uno cuando uno está firmando un contrato que tiene una cláusula arbitral? Eh, hombre, yo creo que un abogado es imprescindible. Si bien es cierto, tenemos cláusulas modelos en el código que pueden ser usadas como referencia, y, y eh, es importante tener, yo creo que tener eh, el asesoramiento jurídico para afrontar una disputa que tiene ciertas especialidades. Eh, no obstante, yo debo decir que para venir al TAS no es necesario ser abogado. ¿eh? O sea, eh, lo único que es necesario, o sea, para representar a un cliente en el TAS no es necesario ser abogado. Es necesario que tengas un poder de representación del cliente y ya está. Ahora, evidentemente... Eh, es eh, muy recomendable que eh, eh, la persona que tenga un litigio esté representada por, por un abogado. ¿no? no solo desde que mm, surge la disputa, sino eventualmente desde que se firma el contrato para, para evitar cualquier eventual disputa. ¿no? A veces es inevitable porque le, los incumplimientos pasan, pero cual, si esto es inevitable, sería bueno de que la cláusula arbitral sea clara, porque yo me he visto en casos en que eh, las partes se refieren a mm, órganos nacionales de resolución de disputa que no existen, por ejemplo. Y una cláusula no clara podría llevar eventualmente que uno termine ante un juez, ¿no? O sea, ¿cómo sería ahí la...? Sí, eh, una cláusula que no es clara, entonces hay que interpretarla. Bueno, y la interpretación dependerá del derecho que sea aplicable a la disputa, ¿no? Eh, pero sí, bueno, a, a, al final lo que hay que buscar es la verdadera intención de las partes, la mayoría de derechos, y eh, si de la cláusula enrevesada no se desprende que las partes eh, tenían voluntad de, de someter la disputa al TAS, pues normalmente lo que pasará es que el TAS se declare incompetente y que la persona tendrá que buscar resolver el litigio en otro fuero, probablemente un fuero estatal con las implicaciones que ello lleva, porque imaginemos que estamos hablando de disputas internacionales, eh, tienes que irte a otro país, porque tienes que, normalmente tienes que demandar en el sitio del demandado. Eh, hay eh, una serie de dificultades que, que, ello, que ello implicaría eh, demandar en un sitio que no es tu país, ¿no? Gracias, Antonio. Y yendo ahora un poquito a aspectos más prácticos, eh, bueno, la, la Secretaría, tú estás ahora en Suiza, ¿no? Este, la sí. Secretaría funciona ahí. Eh, casos de Latinoamérica, por ejemplo, eventualmente. ¿Cómo funciona esto en la práctica, estando eh, tan lejos Suiza de, de nuestra región? ¿Eso es un inconveniente eh, o no? no? ¿Y cómo, en definitiva, cómo se pone en marcha todo este procedimiento? Bueno, eh, la sede del TAS está en Los Ángeles. El procedimiento lo manejamos desde aquí, o sea, lo tramitamos desde aquí. No obstante ello, ello no, eh, no obstante ello, eso no significa que eh, las partes tengan que venir a, hasta los AN, ¿vale? Porque los escritos se pueden presentar por email, las comunicaciones se pueden presentar por email y las audiencias eh, se pueden hacer en cualquier parte del mundo. Yo, por ejemplo, eh, bueno, antes de, ¿no? antes de, la, de la pandemia, yo he tenido infinidad de audiencias en Sudamérica y yo he viajado muchas veces a Latinoamérica 
Y hemos tenido audiencias en, su, en Latinoamérica porque, la, porque hace sentido, porque si las partes son latinoamericanas, los árbitros son latinoamericanos, pues el TAS normalmente va, o sea, y va y hacemos la audiencia eh, en el país de, que, es, que, que es más conveniente desde un punto de vista eh, práctico y financiero para las partes. Nosotros hemos tenido audiencias en Latinoamérica desde México hasta Chile. O sea, en, todo, en, todo, en toda Latinoamérica hemos tenido audiencias. Y no solo en Latinoamérica, sino en, todo, en, en el resto del mundo, en, la, en Norteamérica, no solo en Los Ángeles, sino en, otros, en otras ciudades de Europa, en Asia, en Australia, en África. Depende del caso, pero el, el, el TAS yo creo que ya no se puede decir que está lejos porque el TAS está muy presente en Sudamérica, en Latinoamérica, y, y eso demuestra la cantidad, y eso eh, se puede ver con la cantidad de casos que tenemos de, de la región, ¿no? Y, y, y eso, eh, y, y prueba de ello es que el TAS eh, ha reconocido al español como una lengua oficial, porque es el reconocimiento de lo que ya estaba pasando. El español se usa mucho en el TAS. Es un idioma familiar para el TAS y manejamos el procedimiento en, castella, en español sin ningún problema y los laudos se dictan en español y todos en español o sea eh, y las audiencias como digo se pueden hacer en, su, en Latinoamérica sin ningún problema y las hemos hecho en Latinoamérica y las vamos a seguir haciendo o sea, el TAS, eh, yo discrepo cuando se dice que el TAS está lejos, porque yo creo que el hecho es que el TAS está cerca, y yo creo que está, también está en Latinoamérica. No es que está cerca, es que está en Latinoamérica. ¿Y cómo, cómo se desarrollan de manera concreta los procedimientos? O sea, ¿Cuáles serían los pasos de, de un procedimiento? Si puedes elaborar un poquito al respecto, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, yo, tenemos dos tipos, de, bueno, voy a hablar de dos tipos de procedimientos, ¿eh? Procedimiento ordinario y el procedimiento de apelación. El procedimiento ordinario, eh, normalmente, eh, se, tiene que, se, se tiene que presentar la solicitud de arbitraje. Perdón, ¿eh? <ríe> se tiene que presentar la solicitud de arbitraje. Eh, esa solicitud de arbitraje tiene que cumplir unos requisitos mínimos que están co contemplados en el artículo R39 del Código. ¿Ok? Uno de ellos es, por, por ejemplo, acompañar la cláusula arbitral nombramiento del árbitro, eh, el, pa el pago de la tasa de la Secretaría del TAS, que son mil francos suizos, que es el equivalente a mil dólares. Eh, bueno, un, un breve resumen de tus argumentos y tu, eh, tus pretensiones. Presentas la, la solicitud de arbitraje, se le da traslado al demandado, el demandado tiene que presentar la contestación de la solicitud de arbitraje y en ella debe presentar sus argumentos y también puede presentar cualquier excepción de falta de competencia, de admisibilidad que considere oportuno. Una vez, si, si lo presenta, se le da traslado al demandante para que eh, presente sus argumentos sobre la competencia del TAS. Una vez hecho esto, ya será la formación arbitral una vez constituida que eh, ordene la ronda de escritos que considere oportunos. Por ejemplo, un escrito de demanda, escrito de contesta contestación a la demanda, una réplica y una dúplica. Una vez terminada eh, esta ronda de escritos, la formación arbitral normalmente va, va, eh, va a preguntar a las partes si consideran o no necesaria la celebración de una audiencia y al final, pues, si eh, la, alguna de las partes lo pide, lo normal, aunque no están obligados las formaciones arbitrales, es celebrar la audiencia. Celebrada la audiencia, el panel delibera y dicta el laudo. En procedimientos de apelación es un poco más distinto, es un procedimiento más tasado, no es tan flexible como el ordinario. Hay que presentar el statement of appeal o la declaración de apelación en el plazo previsto en los estatutos de la federación que ha dictado la decisión que se apela. Por ejemplo, si apelamos una decisión de la FIFA... El plazo es de 21 días desde que se notifica la, la, la decisión motivada. Si eh, apelas una decisión de la UEFA, por ejemplo, el plazo es de 10 días. ¿vale? Entonces hay que ver los estatutos para ver el plazo. El, el, pa, para apelar es muy importante ello porque eh, nosotros solo abriremos el caso si la, si la apelación es 
admisible, o es decir, si se ha presentado en tiempo, ¿vale? Bueno, y la declaración de apelación es un escrito eh, muy eh, sumario, muy resumido, donde debes simplemente indicar quién es el apelado, cuál es la decisión que apelas, en la disposición de los estatutos que da competencia al TAS para revisor, revisar la, la decisión, tú el nombramiento del árbitro que consideres oportuno o solicitar eh, que sea un árbitro único, eh, medidas cautelares si es necesario y la prueba de pago de la tasa de la Secretaría del TAS. ¿vale? Después eh, tienes, desde, desde, que se, desde, desde el día que se expira el plazo para presentar la declaración de apelación, tienes 10 días bueno, debo notar que la declaración de apelación, el plazo, no se puede extender, no se puede prorrogar. Por lo tanto, la declaración de apelación se tiene que presentar en plazo. No vale que digas, oye, ¿puedo el último día, ¿puedo? Me, ¿Me das una ampliación de cinco días para presentar la declaración? No, te la van a rechazar y corres el riesgo de que no la presentes en plazo. Por ejemplo, 21 días, de ahí tienes 10 días para presentar la memoria de apelación, la memoria de apelación es, el escrito, es un escrito muy importante porque es aquel en el que debes presentar todos los argumentos jurídicos que consideras pertinentes para defender tu caso, así como todas las pruebas relevantes para sustentar tu posición. ¿okay? Después le damos un plazo de 20 días al apelado para presentar su contestación a la apelación. El apelado tiene la posibilidad de solicitar que eh, su plazo se fije una vez el apelante haya pagado su parte de la provisión de fondos. Si es así, se, se deja sin efecto el plazo y solo se le da esos 20 días cuando el, el apelante ha pagado su parte de la, del anticipo de costes. Y eh, una vez eh, terminada esa ronda de escritos, se considera, salvo circunstancias excepcionales, eh, cerrada la fase de escritos. Y entonces, en ese momento, la formación arbitral pregunta a las partes si consideran necesaria la celebración de la audiencia o no. Si se celebra, la audiencia es importante que, bueno, que no solo los abogados vengan, sino las partes vengan y que los testigos, los expertos propuestos también vengan para que eh, declaren durante la audiencia. Y después ya se dicta el audio, ¿no? Lo he hecho muy rápido, ¿eh? Perdona si igual... Sí, pero, pero, pero realmente hablas muy, muy claro, así que está, está muy bueno. El, ¿qué, qué, ¿Qué derecho se termina aplicando? ¿Qué derecho rige en estos casos? Y si puedes comentar un poquito sobre lo que se conoce como la ley esportiva o la ley del deporte, sería su traducción literal al español y el valor también de los precedentes del TAS. Si puedes comentar un poquito algo al respecto. Sí, eh, bueno, eh, derecho aplicable. Ahí también tenemos que hacer también la distinción entre procedimiento ordinario y procedimiento de apelación. En el procedimiento ordinario, el derecho aplicable es el derecho elegido por las partes. A falta de elección, será aplicable el derecho suizo. ¿Okay? En eh, procedimientos de apelación, eh, se rige por el artículo R58 del Código del TAS y señala que el derecho aplicable, el derecho principal, es el, es el derecho, eh, digamos, es la normativa que sea aplicable a la decisión. Normalmente, por ejemplo, los estatutos, la normativa de la federación y subsidiariamente puede ser el derecho elegido, subsidiariamente, eh, de, eh, es el derecho elegido por las partes y a falta de elección, subsidiariamente puede ser el derecho del país donde está domiciliada la federación que dicta la decisión. Por ejemplo, si se apela una decisión de la FIFA, ¿okay? normalmente eh, el derecho aplicable sería la normativa de la FIFA, el reglamento del estatuto del jugador, por ejemplo, y subsidiariamente para aquello que no esté contemplado en el reglamento del estatuto del jugador, por ejemplo, eh, los intereses aplicables, pues sería aplicable el derecho suizo. ¿Ok? O sea, sería normativa FIFA y subsidiariamente para completar las lagunas que pudieran haber en la normativa FIFA sería aplicable el derecho suizo. Ahora, si las partes en el contrato que da origen a la disputa en una apelación, han acordado la aplicación de otro derecho, este derecho también podría ser aplicable, pero 
la mayoría de jurisprudencia del TAS lo que dice, lo que sería aplicable sería la normativa FIFA, subsidiariamente sería aplicable el derecho suizo para interpretar la normativa suiza. Por ejemplo, la normativa FIFA dice que, eh, el reglamento del estatuto del jugador dice que los contratos laborales se pueden terminar cuando existe justa causa sin ninguna consecuencia. Pero ese reglamento no, di, no especifica cuando hay justa causa. Por lo tanto, nos tenemos que referir al derecho suizo. Y en todo aquello que no sea necesario contra, eh, completar con el derecho suizo, se puede aplicar la ley elegida por las partes. Un poco complicado, pero bueno, es así, más o menos. Lo que, lo que decide el TAS es, puede ser recurrido ante la justicia ordinaria, puede ser impugnado, y en su caso, ante, ante la justicia ordinaria de qué país? Los laudos del TAS pueden ser recurridos ante el Tribunal Federal Suizo. No obstante ello, debo advertir que no es que se puedan apelar ante el Tribunal Federal Suizo. Pueden ser recurridos por unas causas muy tasadas, que son básicamente de carácter procedimental. Si lo queremos equiparar eh, con los países latinoamericanos, sería como un recurso de casación ¿no? ante un Tribunal Supremo. ¿no? Un lado del TAS se puede apelar eh, por, los, por una serie de motivos que están tasados y que están en el artículo 190 de la Ley de Derecho Internacional Privado Suizo. Por ejemplo, eh, la mala constitución del panel, es decir, que uno de los árbitros, por ejemplo, no sea independiente o imparcial, eh, que el TAS haya decidido erróneamente que es competente o incompetente para decidir el caso, que se haya vulnerado el derecho a ser oído de las partes, que se haya tomado una decisión contraria al orden público. Como verás, un, no es un recurso de apelación, sino es eh, el, el, el Tribunal Federal Suizo no revisa el fondo de la decisión, no va a decir si el panel jurídicamente estuvo correcto o equivocado, sino eh, simplemente se fija si, eh, si eh, han habido estas excepciones, estas circunstancias excepcionales que anularían el laudo, ¿no? Por ejemplo, si el TAS se declara competente por error para decidir una, una disputa o si se ha vulnerado el derecho a ser oído en una de las partes. Eh, si se ha tomado una decisión que es contra el orden público. ¿Vale? Es casos muy tasados. Claro, y el Tribunal Supremo Suizo se ha mostrado también muy circunspecto, muy respetuoso de, de lo que son las decisiones del TAS. No, no ha tenido una, una jurisdicción invasiva como, como ha ocurrido quizás en tribunales de algunos otros países. Hay una tradición muy importante del Tribunal Suizo de respetar los dos arbitrales y de solo anularlos en, en caso de caer taxativamente en estas causales muy bien delimitadas, ¿no? Exacto. Yo, eh, yo, eh, la, que es una de las virtudes del TAS, ¿no? Sí, sí la, ta, la, la, la tasa de éxito de los recursos ante el, ante el Tribunal Federal eh, Suizo, si digo 5%, igual exagero. ¿no? Otra preguntas se relaciona y también hay muchas preguntas del, del público, realmente estás ya evacuando varias de ellas a la medida que vas eh, hablando porque, porque vas siendo muy completo en todo lo que nos vas diciendo eh, pero la, una pregunta se guarda relación con los costos del procedimiento, de los distintos procedimientos que hay ante el, ante el TAS y, y también eh, los problemas muchas veces cuando hay escasos recursos eh, si ¿sí podías eh, elaborar esos dos temas Sí, aquí nuevamente tenemos que hacer otra distinción cuando hablamos de casos, cuando hablamos de costes. Eh, todos los procedimientos ordinarios en principio son con costes y los procedimientos de apelación, tenemos procedimientos de apelación con costes y procedimientos de apelación sin costes. Las decisiones dictadas por federaciones internacionales de naturaleza disciplinaria son casos sin costes. Es decir, el apelante, por ejemplo, únicamente lo que va a tener que hacer es pagar los mil francos suizos y el resto ya eh, está cubierto. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de Paolo Guerrero, que fue sancionado por la FIFA, por lo tanto, es una, una, una decisión de una federación internacional de naturaleza disciplinaria, el señor Guerrero lo que tuvo que hacer cuando presentó su declaración de apelación contra esa decisión fue simplemente pagar la tasa de la Secretaría del TAS de mil francos suizos y ya está. ¿Okay? 
Para los otros procedimientos sí que son casos con costes, ¿ok? Ahora, no obstante ello, debo advertir que el ICAS eh, tiene un, pro, un programa de ayuda legal que está pensado para eh, personas físicas que por su eh, situación económica eh, precaria les impide asumir los costes, de arbitra los costes que se pueden der derivar del arbitraje del CAS. ¿vale? No sé si es un sistema muy conocido o ampliamente difundido en Latinoamérica. Tengo la sensación de que eh, se tiene que difundir más, que los abogados que vienen atrás no están muy al corriente eh, de Latinoamérica, no están muy al corriente de ese, de ese sistema. Pero eh, ese sistema te permite... Eh, no solo que se te cubran los costes del arbitraje, sino que te pueden dar una contribución para que te puedas desplazar, por ejemplo, para una eventual audiencia. Los únicos requisitos para aplicar a, a ese sistema de ayuda legal es que eh, la persona eh, física, nuevamente vuelvo a decir, eh, tenga eh, una situación económica pues, precaria, ¿no? Y para, y, y para ello es necesario simplemente enviar un formulario y present, presentar las pruebas que acrediten esa, eh, esa posición. Y esa posición, se puede present, esa posición se puede acreditar de varias formas. Por ejemplo, los extractos de la cuenta bancaria de, de la persona física, eh, la, una declaración de impuestos que está exonerado de pagar impuestos porque no llega al umbral para ser eh, sujeto de, de imposición, eh, etcétera, etcétera. Es, es, es decir, quiero decir lo que, que existe la posibilidad para las personas físicas para venir al TAS y eh, tratar de obtener justicia eh, a pesar de que no tengan los recursos financieros necesarios para asumir los costes de arbitraje. Esa posibilidad existe. ¿okay? Ahora, hay que tener en cuenta también que eh, cuando se presenta una, 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 una solicitud de arbitraje o una solicitud de apelación, una de las cuestiones a tener en cuenta es, es la eh, situación económica del cliente, que a veces algunos abogados parece que no, no lo tienen en cuenta y directamente piden una formación arbitral de, compuesta por tres árbitros. Digamos, si la disputa eh, tiene un valor litigioso mmm, relativamente bajo y, eh, y sabemos que eh, nuestro cliente tiene una situación financiera no muy bollante, lo ideal ¿vale? sería inmediatamente pedir que el caso sea resuelto por un árbitro único. El motivo, el motivo de ello es, es simple, para reducir los costes de, del anticipo de la provisión de fondos que el TAS va a requerir. Va a requerir ¿vale? Porque nosotros lo que hacemos aquí en el TAS es pedir un anticipo de costes. Pero no hay una decisión sobre costes. Se pide un anticipo de costes y la decisión sobre los costes la toma la formación arbitral en el laudo final. Eso hay que tener en cuenta. Pero evidentemente para con, con, constituir una formación arbitral necesitamos una provisión de fondos normalmente en los casos que es aplicable el, el, el artículo 64, es decir, en los casos con costes. ¿no? En los casos sin costes evidentemente no, no pedimos nada. ¿no? Bueno, lastimosamente estamos llegando ya a la parte final de, de, de este webinar, realmente muy interesante, un deleite escucharte, así que bueno, una pena que, que el tiempo huele. Eh, y yendo concretamente a uno de los temas principales que nos convoca hoy, ¿cuál, ¿cuáles son los cambios eh, que rigen eh, y, y desde cuándo esos cambios eh, son operativos eh, con respecto a al código, al reglamento, también la gente quiere que se explique un poco si se habla de código, si se habla de reglamento, eh, si podrías eh, tocar un poco todos esos temas. No, a ver, eh, cuando presentas un, cuando estás en un procedimiento de altas, lo que tienes que mirar es el código. O sea, el código tiene un reglamento de procedimiento y tal, pero es el código, ¿ok? Eh, el código, como la gran mayoría de ustedes sabe, se acaba de reformar y ha entrado en vigor el 1 de julio del 2020. Por lo tanto, ese código, esta versión, código, esta versión del código 2020 es aplicable para todos los procedimientos que el TAS haya abierto a partir de esa fecha, del 1 de julio del 2020, salvo que las partes, eh, o sea, 
si hay procedimientos que se han abierto con anterioridad, si, las partes pueden, de común acuerdo, eh, solicitar la aplicación de la nueva versión del código. Pero, digamos, como regla general, esta nueva versión del código aplica para los procedimientos abiertos por el TAS a partir del 1 de julio del 2020. ¿Cuáles son las modificaciones más relevantes? Bueno, la primera, evidentemente, en español, como idioma oficial. Eh, como dije antes, con anterioridad, esto es un reconocimiento a lo que ya pasaba. El español es una lengua habitual en el TAS y simplemente lo que ha pasado se ha oficializado. Eh, esto es bueno porque eh, con anterioridad, cuando el español no era un idioma oficial y, por ejemplo, teníamos una disputa, no pongo nombres, pero digo, una parte peruana, ¿ok? Y una parte, eh, bueno, pongamos un ejemplo. Yo he visto casos en que una disputa nacional peruana, ¿ok? Con anterioridad estoy hablando, ¿eh? Porque una de las partes contrató un abogado de habla no hispana, tuvimos que eh, llevar el caso en inglés, porque antes el español no era oficial. Por lo tanto, solo se podía utilizar eh, siempre que las partes estuvieran de acuerdo con el español. Bueno, una situación así ahora ya no va a pasar. Normalmente una situación así ya no va a pasar. Eh, por lo tanto, esto es importante. El español es un idioma oficial. Eh, otro, otro, otro cambio muy importante es la forma de presentación de documentos ah, con anterioridad a la pandemia eh, los escritos como la declaración de apelación la memoria de apelación se tenían que enviar se, te, se podían avanzar por email pero se tenían que enviar también por correo por correo certificado si no si no se hacía se podía eh, declarar eh, el escrito tardío se podría declarar inadmisible, por ejemplo, una declaración de apelación o una memoria de apelación. Ahora, en la actualidad, ya no es necesario mandar los escritos por correo certificado. Lo que hay que hacer, por ejemplo, cuando presentamos una declaración de apelación, es mandar la declaración de apelación y los exhibits por email, ¿vale? Y adjuntar también un formulario de e-filing registration form un formulario de inscripción a la plataforma e-filing del TAS se rellena eh, eh, club A contra jugador B ¿no? pones el nombre del abogado tal, etcétera, etcétera y lo que va a hacer el TAS es darte eh, un, un nombre de usuario y una contraseña para que inmediatamente subas tu escrito a, eh, a la plataforma e-filing y si subes tu, tu escrito a la plataforma de e-filing, ya no será necesario que la mandes por correo certificado. Esto tiene muchas ventajas, entre ellos también los costes, porque mandar un DHL desde Sudamérica pues, a, a Suiza pues, tiene costes, ¿no? Eh, y eh, yo creo que el procedimiento, estos son los cambios más importantes. Bueno, también el artículo R32 antes... Como ya dije, la declaración de apelación es un, tiene un plazo que no es improrrogable, pero el resto de plazos sí se pueden prorrogar. ¿vale? Antes, eh, si una parte, por ejemplo, pedía una ampliación, podía pedir una ampliación de su plazo para presentar la memoria de apelación de cinco días, el appeal brief, cinco días, y se otorgaba eh, el TAS de forma automática, y ahora eh, se puede pedir hasta diez días de forma automática sin que sea necesario consultar a la contraparte sobre su acuerdo o no de esa solicitud de prórroga. Siempre, o sea, de todos los escritos, con excepción de la declaración de apelación, que vuelvo a repetir, que es un plazo improrrogable. El statement of appeal improrrogable. Estos son, digamos, yo creo que los um, cambios eh, desde un punto de vista procedimental más importantes y que eh, yo, a, a, a mi entender son bastante positivos. ¿La pandemia dejó algunas lecciones eh, todo este tiempo y, y, y eso se ve reflejado de alguna forma en el nuevo reglamento o en, la, la, en las nuevas modificaciones? O? Bueno, eh, yo creo que una de las razones eh, por las que se ha modificado la forma de presentación de los escritos y el R31 del código es por lo que ha ocurrido con la pandemia. Esto ha acelerado la modificación. Yo creo, porque claro, había muchos países que todo estaba cerrado. 
y que no se podía, hacer, no se podía mandar ningún, ningún escrito por correo certificado. Es por ese motivo que el 16 de marzo eh, el, 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 el DAS tuvo que dictar unas directivas de emergencia que estuvieron en vigor hasta el 30 de junio. Bueno, eh, esa forma de presentación se ha recogido ahora en, el, en, 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 el, en la nueva modificación del código. ¿no? Otra cuestión que yo creo que también no ha modificado el código, porque siempre ha estado previsto la posibilidad de hacer la, las audiencias de forma virtual, es, eh, es justamente ahora, eh, eh, digamos que gran parte de las audiencias en este periodo tan eh, inusual y y terrible, y horrible, y traumático, que gran parte de las audiencias se han tenido que celebrar por videoconferencia, y han funcionado bastante bien, debo decir, como está funcionando esta, esta videoconferencia. Eh, por lo tanto, ahora eh, las partes este, están eh, más, digamos, abiertas, ¿no?, a que se puedan celebrar estas audiencias por videoconferencia. Las partes y las formaciones arbitrarias, ¿no? Evidentemente, hay veces que es mucho mejor hacer las audiencias, las audiencias de forma presencial porque puede haber un caso muy complejo, eh, es siempre bueno que los árbitros y las partes estén en el mismo sitio para, ¿no? por una cuestión de, de trato personal, para, para, por sensaciones. No sé, José Antonio, tú me podrás decir, tú eres árbitro, tú, tu experiencia aquí yo creo que es valiosa, ¿no? Realmente, realmente los arbitrajes, por lo menos en los que yo estuve participando, se, se, se desarrollan una mañana de una manera muy efectiva. Mira, Antonio, es impresionante la cantidad de preguntas. De, 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 hecho, de hecho, tú has evacuado gran parte de ellas. Obviamente habrán cuestiones eh, lamentablemente no, no posibles de contestar hoy por, por corregimientos de tiempo. Quizás podamos tener nuevamente el, el, el honor de contar contigo en un, en un futuro. Cuando quieras. Alejano porque realmente esta labor que tú estás haciendo con, con todo tu trabajo ahí en, en la Secretaría y también ahora en esta videoconferencia, una labor de evangelización, ¿no? de que se conozca más el mecanismo, sus bondades y sus, y sus potencialidades. Así que eh, ojalá, yo desde ya pido disculpas a, a tanta gente que, bueno, que está conectada y que está enviando preguntas, me, me tranquiliza así el hecho de que, de que gran parte de ella de todos modos ya está evacuada. Eh, por último, ya de, para despedirte, algún caso que, eh, reciente que, que tú quieras mencionar. Vi, vi que ahí entre las preguntas se habla del caso del Manchester City. También tú mencionaste el caso Pablo Guerrero y una de las preguntas se relacionaba con el tema de la intervención judicial que hubo ahí. Eh, no sé si querrías mencionar algo de, de casos recientes que te parezca eh, que para destacar ya como una, una despedida de, 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 de esta excelente charla hoy. Sí, sin entrar, evidentemente, porque no hay tiempo ya, ¿no?, de hablar sobre los temas jurídicos de los lagos. La verdad que eh, el hecho de, de, de trabajar aquí en el TAS y de, de ver todo tipo de procedimientos te da una perspectiva de lo amplio que es el derecho deportivo, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el caso de Paolo Guerrero, que es un caso disciplinario, un caso que tuvo en vilo a mi país, ¿no?, eh, tenemos, por ejemplo, hace poco tuvimos un caso muy, muy bonito, muy interesante sobre el hecho de que del, el sistema de la, de la MLS, ¿no? el sistema de franquicias, porque en, en gran parte de los países del mundo hay, en temas de fútbol, hay un sistema de promoción, relegación, y en Estados Unidos y en otros muy pocos países no existe ese sistema. Entonces uno de los clubes estaba apelando, digamos, estaba atacando ese, ese sistema porque decía que no estaba conforme con eh, el reglamento de la FIFA, etc. Interesante, muy interesante. El audio está publicado en la, en la web del TAS. Tenemos, bueno, evidentemente, el caso reciente que acabamos de hace poco notificar, el caso del Manchester City. Eh, para los que estén interesados, yo creo que esta semana ya podremos publicar la decisión entera la decisión completa, el lado completo en, en nuestra página web. Así que todos ya podrán comentar con base jurídica si les gusta o no el laudo, pero por lo menos ya entenderán las decisiones por las cuales el panel ha decidido lo que ha decidido. Eh, ayer, por ejemplo, eh, dictamos una decisión en un caso terrible, 
eh, del antiguo, eh, del expresidente de la Federación Afgana de Fútbol, que fue sancionado de por vida por, eh, por eh, haber abusado de varias jugadoras, abusado eh, mentalmente, físicamente, incluso sexualmente de varias jugadoras eh, de la fe, del equipo afgano de fútbol. Un caso, el caso más feo que he visto eh, es ese. Pues ayer dictamos la decisión, confirmamos la decisión de FIFA por el, mediante la cual eh, se confirma la sanción de por vida de, este, de esta persona y eh, se confirma la, la, la multa de un, millón, de un millón de francos suizos que le impuso la FIFA a este, a este, a este, a este individuo. Eh, sí, bueno, lo que, varios casos, no, ahora no puedo entrar en el fondo porque creo que estamos cortos de tiempo, sí. pero bueno, eh, digamos de que eh, eh, la, trabajar en TAS me ha, me ha dado la posibilidad de ver casos muy interesantes no solo desde un punto de vista del deporte, sino desde un punto de vista jurídico. Los temas que se tratan son muy jurídicos. Eh, hay que saber mucho de derecho y, la, y los paneles saben mucho de derecho. Y los laos se nota que los paneles son mucho de derecho. Y bueno, no sé qué más puedo decir al respecto. <risas> bueno, Antonio, realmente, mira, muchísimas gracias nuevamente. Eh, eh, y hablo en nombre de los centenares de, de, de oyentes de, de este webinar, eh, que realmente valoramos muchísimo tu, tu presencia aquí, tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada, que realmente el TAS tiene mucho trabajo y que a ti te dan mucho trabajo y muchas responsabilidades. Y realmente es un privilegio que la región ampliada, pues están escuchando en toda Latinoamérica, eh, un privilegio realmente que podamos eh, escuchar así de primera mano de, de, de alguien tan importante en, en, en lo que es la dinámica del funcionamiento efectivo del, CAS, del TAS y de tener esa, esas impresiones tuyas, ¿verdad? Y, y más aún que lo has logrado hacer de una manera tan sencilla, has, muchos temas que, que tocaste son temas técnicos complicados, pero lo has presentado de una manera muy amena y entendible, algo que solamente alguien que conoce de lo que estás hablando eh, puede hacerlo con tanta con tanta maestría. Así que muchísimas gracias Antonio y bueno, no sé, este, ya si te, te quieres despedir y luego ya le paso la palabra a Carolina para que cierre el acto. Bueno, José Antonio, muchas gracias nuevamente por la, por la invitación, ha sido un placer estar contigo y con todos los participantes en, en este webinar, eh, me lo he pasado muy bien eh, y bueno, espero que pronto lo podamos volver a organizar y también quiero agradecer a Carolina por, por la organización y, y bueno, ya sabes que aquí estoy eh, disponible para, para lo que consideres oportuno. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, eh, eh, José Antonio, se ha notado que somos amigos, porque eso, hay muchos elogios inmerecidos. Madre mía, bueno. fue todo muy justiciero. <ríe> muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias, gracias. Carolina. Muchas gracias a todos por la brillante participación y sobre todo los, los comentarios y la oportunidad de conocer el, las modificaciones al reglamento. Les invitamos en nombre de los organizadores a seguir con otros paneles que vamos a ir informando en las redes. Así que los esperamos siempre. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, adiós. Chao, adiós.